Hello, good evening. Welcome. Hi. Hi, teacher. Good evening. Hello, good evening. How are you guys? Ready? Ready, teacher. Hi, Carmen. Hello. Hello, teacher. You're back. Ya regresó. Yes, ya se acabaron las vacaciones. Ya se acabaron las vacaciones. Sí, ya lista, con todos los poderes. Excellent. Yeah, indeed, we're going to need <coughs> that energy. Hi, teacher. Good, Hello. good How morning. Are you? Fine, and you? Nice. I was waiting for you. Okay, very good. Thank you. So just let me share my presentation. ¿Cómo estuvo la lluvia de ayer, chicos? No llovió por ahí. No, ahorita no ha llovido, Ticho. No, Ni se quiere asomar. Ni sonó. Ya va a ver el sonar. Bueno, el sábado también llovió fuerte. El sábado pensé que iba a salir volando. Bueno. Ok, so let's start. Ok, let me see. Karen, hi Karen. Hi, teacher. How are you? Thanks. <laughs> okay. <laughs> Let me see. Mirna, hello, Mirna. Hi. Hello, How teacher. You? Welcome, Mirna. So for the ones uh, who, know, who don't know, okay, <laughs> who doesn't know, I'm Arely. I'm teacher Arely. Welcome. <laughs> Uh -huh. okay. yeah, no me conoces, soy teacher Adeli. <laughs> so we're just <laughs> kidding. Okay. Welcome. So, I think we're all together. Okay. 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 <laughs> Let me see. Um, okay, so I'm gonna start sharing, guys. Siete, siete. Catherine is back, so that's the new. Um, well, that's new. This... <clears throat> She's back. <laughs> okay. Well, in our previous class, we were discussing about prepositions of uh, time and play uh, time, right? Estuvimos hablando un poquito de las proporciones de tiempo eh, la semana pasada. So it was basically about, um, well, using some double H questions and using in, um, in a correct form in, on, and not. And uh, we were practicing with these uh, dialogues, right? So now we're going to be working in uh, some other activities. Vamos a seguir trabajando en otras actividades relacionadas a tiempo y lugar. Okay. So now just I'm um, going to share like again. I lost the game. Let me open that again. So this is going to be really easy. Okay. So I'm going to send you a link. Lo voy a compartir en el enlace. So go to the meeting chat and open it. Okay. Open it. There you there it goes. Okay. So now we're gonna uh, vision some exercises, and you have to tell me which is the correct preposition. It's in, is on, or is at. My birthday. My birthday is. So you can do it on your own and then we do it together. Pueden hacer ustedes solitos y después ya lo hacemos juntos. Todos tienen el enlace ya. So let me know. Sí, ya lo tenemos. Yes. 
Y aquí. Vamos a enviarles el enlace. De... Okay. Okay, so what do you think about the first one? I'm sorry, can you answer? Uh -huh. uh, that's for the game. That's for the game. Uh, just, uh -huh. No, that's for okay. that's for this game, okay? Uh, for this game, okay. So we're going to be checking this. And you have to tell me which is the correct preposition of uh, time. time. So okay. we need to have that clear, okay? Uh, okay. So my, my oh, birthday sure. is in December, on December, or at December. What do you think? Guys? December. In December. In December. Carmen, sí. Karen, what do you think? You see uh, Manuel, Carlos, uh, Miguel, Ronald, um, Irna, um, Eunice. Hi, Eunice. Welcome. So what do you think? Hi, teacher. Which is the correct preposition? In. 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 Excellent. Okay. So let's check that one. So that's the first one. It's in. Remember, you're going to use <coughs> in with in. months. Uh -huh. Era in. Meses. Un meses del año. You use in. So in. refer to most. Uh -huh. uh, how about the second one? How about the second one? I don't go to school. July. I have the holidays. In. In. So now it's easier. Okay. Ahora es más fácil. So now it's easier. I don't go to school in July. On July or at July. July. July is Britannicamente. So what do you think? In, on, or at? In. In. Okay, let's see. How about the rest? Uh, Catherine, Marina, Miguel, Mirna. Hi, welcome. Naomi. Hello, Naomi. Long time. I see you. Um, ideas? Aura? Hello, teacher. So what do you think, Aura? So which could be the correct uh, preposition? In, on, or In. On. On. on July. On July, okay. Let's see. Karen, what do you think? Okay, Ronald says. Ronald dice que la A. It's A. Uh -huh, okay, it's A. He says it's A. Let's see, in, one more opinion. On. Okay, se están peleando hoy otra vez. Vamos a ver. On, debate, debate. ¿Quién pide más? ¿Quién pide on, más? Sweat. ¿Quién okay. da más? Dos dólares, tres dólares. <laughs> <laughs> okay. Let's see. Um, okay, so I'm going to trust. Uh, let's see, my friend Cesar. It's in, in July. <laughs> es okay. exacta, like, es parecida a la que hizo sí. anteriormente. Mm -hmm. yeah. So that was in, definitely, right? Pues ya lo no, terminé de mes. At. Okay. Send your. Um... At the club. At the ah, club. okay. Sasha. Sí. Miguel, read the complete sentence. Lea la oración completa, Miguel. Sacha goes to be the, at the clock. At 12? Uh, 
At 12 o'clock. Okay. Bed. Of the of bed. The, of the bed. 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 Mm -hmm. bed. At the club. At 12 o'clock. Okay. At. Perfect. How about this one? Number four. We go to school. In. 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 You sure? In. in. Are you sure? Yes. In. I sure. Yes. In I'm, I'm not sure, but September. I think. In oh. September. But you think September. it's on? On or in? I don't know. In. In. <laughs> Is that in your September. final answer? Yes. Respuesta definitiva. I confuse. I confuse. <laughs> Está en, en in September, in. teacher. In September, okay. Thank you. Yeah, it's eh, tiene que ser de la cámara, Catherine. Recuerden, meses del año, in. Okay, now, days of the week. On. 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 Karen, can you read the full uh, sentence? Read at the full Wednesday. On. On the Wednesday. On. At, at Wednesday. On the Wednesday. Wednesday. Mm, okay, interesting. Not Look at this. Not. This is Wednesday. Wednesday. Check it again. Miercoles. Wednesday. That's a day of the week. Wednesday. 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 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Uh -huh. A, Friday. B, or C. Oh, how the hell is the on? A, 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 A. A, okay. Uh, Cesar, can you read the sentence? Can you read it, please? Students go to studies on the Wednesday. On Wednesday. On West Wednesday. On Wednesday, okay. Dia de la semana, on, okay. At, 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 teacher. See, see, at six o'clock. Let's just, see. Dasha sweeps in the swimming pool. Swimming pool? And swimming pool uh, at six of the club. Six o'clock. Six o'clock. Six o'clock. Okay. Dasha swims in the swimming pool at six o'clock. Swimming, 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 swimming. Perfect. Swimming, at with PC. Yes. Con horas específicas, con horas, con tiempos. Utilizan at. Okay. Alvina eats breakfast in. The cafe. Uh -huh. um, in. In. Ah, in. in. Perdón, sorry. In. in. You sure? In. Are you in. sure? Are you sure? In. Yes. Yes. Mm, I'm sure. sure. At, the the At the weekend. Ah, no, porque on the weekend. At the weekend. On the weekend. On the weekend. On. Está ya okay. diciendo in. In cafe. Sería on the weekend. On um, teacher. On. Okay, so let's check this one. No. Ah, in. At, but remember uh, that you can use on or at. Ahí it's on. Con at, pero puede ser con on también. Uh -huh. mm -hmm. Recuerden que hay palabras que Entonces, ya fue vale no vale. fijadas con una preposición. O sea, my grandma always goes to church. Teacher. Hi. O sea que es válido on and en la anterior oración. Sí, en la anterior. Sí. Uh -huh. okay. At the weekend or on the weekend? On the weekend. At the weekend. Okay. Weekend. Thanks. Weekend. At the weekend. 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 In the, at weekend. Okay. Ah, yes. Got it. Okay. My grandma always My grandma goes to church. I think it the lunch. Lunch. What do you think? She crush Easter Sunday. In, Easter Sunday. In, in the sun. Easter Sunday. On, in. On? In. On. On? Okay. So let's try with that one. Perfect. Uh, Easter say Sunday. On. That's a, on. Let's say a celebration, a at, holiday. Uh -huh. at, at the club. Nastia. 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 Nast
<laughs> you can call a Nastia. Okay, so that's different. Nastia. <laughs> yeah, that's Nastia. different. Okay. For decir Nastasia, Nastia. Well, that, that's different. We sometimes okay. go to the beach. Um. In. Ya no hay índice porque es más a gusto. In August. In the August. Ah, in, some months. That's some months of the year. Month. We August. sometimes go up to the beach in the August. What's after August? August. 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 Oh, August. 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 September. August. October, November. December. August. August. Okay, August. Uh -huh. On, in, or at? August. In, 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 sorry. In, 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 us TV at night at night okay at night at night nunca ves televisión en la noche so we celebrate mm -hmm. New Year 31st mm -hmm. of December um, at no at uh, here at, no on on on, on. on. yes Sunday. she's right yeah she's right porque está diciendo eh, 31 de diciembre Estoy refiriendo a la celebración. At, at, y eh, a la fecha, at, a la fecha, not, a la fecha. At, at is noon. teacher at. Ajá. Uh -huh. At noon. Yes. Yes. At noon. At noon. At noon. At noon. At noon. What is noon? At noon. At noon, ya lo hice yo. Ah, ok, but what is noon? The meaning is very. No, at noon is... is... Noon? Translation. What is a translation? Mediodía. Mediodía, okay. At noon. Perfect. At noon. Mm -hmm. Mediodía. So let's go to the cinema at noon. Is at in. I mean, what? My mom's is in August. In August. In August. In August. Yes. August. Okay, uh, how about Dasha? We continue with Dasha. Ideas? It's Let's see. Ronald, Karen, mm -hmm. Miguel. In the morning. In, in. In? In the morning. 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 Okay, so you start. In the morning. Ya se acordaron, ¿verdad? Yeah. <laughs> yeah. Okay. In the morning. My sister. Hey, what's work? In the morning. My sister was born. Mi hermana yes. nació. Ya terminaba la pregunta. In, uh, la oración. In 2017. Ok. In. Ay. Yeah. Perfect. In. It was in. 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 Con in. años. Antes con años. In. in. Ok. Con años. In. in. Uh, I like to go sleeping. I like to go sleeping. Where? 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 I lean to in winter. In winter. winter. In winter. Winter. What is winter? In winter. What's winter? Winter. 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 El invierno. In winter. So that's the season. Winter. Okay. Winter. Con estaciones del año. Winter. We use in, in right? In. Mm -hmm. in. In. Really. in the summer, in the winter, in the autumn, in, in the spring. In the mon uh, no. yeah, on Monday. On Monday morning. I hate to yeah. wake up. Monday morning. Um, um, Monday. Monday morning. Morning. On the morning. Monday. Oh, Monday morning. morning. Yes. Um, Are you sure? Yes. Do you need help? Yes, I do. It's very <laughs> cool. Necesitan ayuda? Do you need help? No. At yes. yes. Um, at, 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 uh, Monday um, morning. Lunes yes, por la mañana. Lunes por la mañana. So this is a uh, part of a specific. Day oh. on on teacher on per on Monday. Oh. Thank you. Ay, on. on Monday morning, comparte específica de un día utilizamos on. 
Lunes en la mañana, lunes en la tarde. Ok, uh, how about this one? It's... Teacher, dice Ay. Carmen, excuse me, dice Carmen que no puede conectarse porque no tiene señal clara y se va y se viene en internet porque está tronando mucho. Ah, es Carmen. ¿no? Sí, Carmen, Miss Carmen. Tú? Carmencita. Carmen, se te ve la Carmen. <ríe> Toso. ¿Qué tan callada? Sí, Oye, la Catherine, ¿cómo anda la comprando? La anda comprando, tráelo un sí, ando decente. Nacho Catherine. Qué decente anda. Okay. Bien informada. Yeah, yeah, oh. it. Okay, we always eat Obvious. pizza. Okay, sorry. Well. Pues, always means um, lunch, lunch time. In. In. Lunch, in. in. In lunch time. We no. are nosotros. No, on. Um, comemos um, pizza. No, en, no, pero. Do you remember at, the expression at, at noon? Hey, sí, sí. Sí. At, Do you remember the expression at, at noon? At noon. At, at, at. Sorry. So, what is the answer? Me salí. Always eat pizza. Siempre como pizza. Yeah. Huh? We call a pizza brush, man. <laughs> what the uh, A, B, or C? <laughs> at. At, right? At. 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 So that's a similar example, like sí. uh, at at. Mid at. Ejemplo, como Entonces, at, at. Noon, at midnight, at midnight, the um, bus arrives. The bus arrives. Arrives. The bus arrives. Arrives. Um, at um, right. Oh, at. Right. 18. Okay. 45. Arrives. Okay. 45. Mm -hmm. So what's the preposition? Mejora, at. 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 Okay. 14, Con 14, tiempo. Mejora. Porque es tiempo. Okay. Perfect. Oh. So you got nice. Oh, es por una falla. Mm -hmm. yeah. Sí, una falla. Okay. Una falla. 9, sí. So now oh, yeah. we have a, a face now. <laughs> Discussion. Okay. Discussion. okay, so we're going to start with a new a topic. Let me open that. Okay, so I'm going to show you uh, the book. Well, probably you remember this. Vamos a hacer un review de lo que veíamos la semana pasada. Uh, how to use prepositions of time, like this, on Saturday, on January the 23rd. So can you mention the usages? On Saturday, so it means that on with, on plus the days of the week, okay? Número dos, ¿qué sería? Meses. Days. Days. On January... The 23rd. The 23rd. Enero. On Monday, February the 5th. So it's another day. Those are fechas. On Wednesday morning, parts of a specific day. Recuerden que estas proposiciones nos están indicando tiempo, cuando ocurre algo. El sábado, el domingo, uh, con fechas también se utiliza on. Y con partes de un día específico. Por ejemplo, on Wednesday morning. Eh, también para algunas holidays, con holidays, con celebraciones. For example, on Mother's Day. On Father's Day. Para que no digan que no nos acordamos de ello. On Father's Day. Okay. In. So when do we use in? ¿Cuándo utilizamos in? Con... Meses y año. Ajá. Uh -huh. Months. In plus. Years. Ok. In plus. Seasons. Ajá. Uh -huh. Estaciones. Ajá. Uh -huh. Seasons. Estaciones del año. And in plus. Parts. Partes de un día. Solo es que es. Uh -huh. Parte de un día, solo que no es tan específico como on, sino que se lo dice en eh, la mañana, en la tarde, en la noche. 
Okay, and now we continue with the next one. Add. Add plus specific times. Okay, como ahora. Add plus some uh, words such as, con algunas palabras, por ejemplo, noon, night, night. any other, midnight, okay. Any question? Preguntas, chicos? No question, teacher. Any question? Karen, Carmen, Aura, Ronald, no? No, yo ahorita voy para la casa del trabajo, así que solo voy a estar de oyente un ratito. Ok, ahora, thank you. Don't worry. Ok. Perfect. So now, let's uh, continue. We have an exercise. Tenemos un ejercicio por acá. Look at this. We have uh, to complete an email uh, using prepositions of time. Compare answers with a classmate. So it's really easy. We have from fati2018 at email.com. So how do we read uh, these? Uh... Okay. Okay, so this is called, this is called at, this is called dot. Okay, so that's dot, dot com. Ahí tenemos cómo le decimos a la arroba ahí, at, y el punto, eh, en el caso de los correos, es dat. El punto también recibe el nombre de full stop cuando va al final de una oración. O puede ser periodo también. Este sería punto final. Okay. Uh, now, let's see. Um, Mary, okay, to Mary underscore, ahí tenemos el guión bajo, el guión bajo, uh, at email.com, subject, ¿cuál es el subject? Ideas, ¿cuál es el subject? Ahí. Todos están viendo la... El apóstrofe. Um, no, todos no. están viendo aquí este, el, el libro, bueno Sí. Yes. Ajá. So yes. what is the subject in this, um, well, uh -huh. in this information that you have? What do we mean by subject? ¿Qué queremos decir con el subject acá? No. The new products presentations. La presentación del nuevo producto. Products presentation. Sujeto. Es el, ¿cómo le llamamos? Ustedes cuando envían correo, ¿cómo le llaman? El asunto. El asunto, so that's the subject. El asunto, el tema. El asunto. That's the subject. Okay, so now look at this. We have um, an email from Fatima to Mary. So now let's check this email. Um, Karen, 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 can you help us reading the first um, sentence? Ayúdenme ahí con la primera oración. So let's see. The first question. Hasta donde llega la pregunta. La segunda pregunta. Do you know about uh -huh. this? Or uh -huh. are you asking? Hasta, ¿Cuál de la ya, ya le hasta apunto por acá. Ahí. Hasta, hasta acá. Hasta lunches. Okay. Um, okay. Hello, Fatima. Are you busy in Monday afternoon? Do you know about the new products that the company launched? Okay, perfect. So, are you busy? So, what's the preposition? Um, in... Guys, what's the preposition? Chicos, ¿cuál es la preposición? Acá. Monday um, afternoon. On Monday. On um, Monday. Yeah, super easy. Let's see. Um, Miguel, continue. Continue until uh, 6.30. Hasta acá, hasta las 6.30. Okay. There, there a presentation about it and it's 
sofa very interesting in Esther start start uh, at okay six nice. six sí cómo dice medio treinta thirty at six thirty okay perfect so now let's read it again hello Fatima are you busy on Monday afternoon do you know about the new product that the company launches there is a presentation about it and it sounds very interesting it starts at 6 30. Caesar, continue until uh, 6. Hasta acá. What is Caesar? Six. Uh -huh. Sí, sí, sí. Okay. Eh, ¿A dónde, teacher? I work. I work. I work um, until uh, five, uh, 45. But uh, the kind me you. Preposition? Uh, uh, at? At six. Okay. At six. Okay, continue, continue until the full stop. Continue hasta el punto final. Okay. On the corner of the one. Uh, first, one first. First, first. Avenue. Avenue and the mining street. Main Street and Main Street. Main Street. Main okay. Street. Perfect. So she's going to meet here on the corner of First Avenue and Main Street. ¿Ya notaron algo acá en esta oración? Sí. ¿Qué? ¿Qué notaron acá de la preposición on? En la esquina. Uh, en, uh -huh. en la primera esquina de, de la avenida de Main Street. Ajá, quiere decir Maestro. que lo está utilizando no para tiempo, ¿verdad? Sino de la para calle. Que... De la calle de, Una de la primera avenida. Exacto, para indicar un lugar. En la esquina lugar. de la primera avenida y la calle principal. Ok. Uh, uh -huh. Continue, please. Uh, help us. Uh, let me see. Naomi. Leticia. Naomi, help us. The question. Acá la pregunta hasta el final. Desde acá, desde acá, no. What do you think? What do you think? There's another presentation, but it will be on in March. Okay. In March. It's on or in? On, okay. On Sunday. Okay. And I can't that day. Okay. Let me know. Bye-bye. Let me know. Bye-bye. Okay, now, um, look at this. Let's read the full paragraph together. Uh, the full email. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? So what's the meaning for launches? Launches. Lunch, lunches. So it means lanzar, okay? So lunches. Okay, uh, there's a presentation about there's mean I, okay? There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6.30, I work until 5.45, but I can meet you at six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can't that day. I can't, so what do we mean by I can't? You can say I can't. Hmm? So nope. can... Yes. No puedo. No puedo, right? So let me know. Let me know. Ah, yeah.
Hazme saber, ok. Hazme saber. And bye bye, right? So let me know. Ok, so now we're going to continue with the second part of our class and it's about uh, the usage of uh, prepositions of a uh, place. Ok, con eso terminamos ahí el uso de las proposiciones de, de tiempo y nos vamos a cambiar un poquito con otra temática, siempre utilizándolas pero como proposiciones de lugar, ok. So now pay attention because this is going to be a, a lot of information. And uh, well, we're going to have some practice as well. So now look at this. Um, okay. So while I open the, the attendance list, we continue with this topic. So for this unit, we're going to be describing a, the location of your workplace by using prepositions of place. So some of the prepositions are in, on, at, mm -hmm. and there are some others, like next yeah. to, behind, under. Llamame yeah. antes. Let's check the vocabulary. Uh, Cesar, help us. Thank you. Okay, so look at this, corner, corner. So what do we mean by corner, corner? What is that? ¿Qué es eso? So Esquina. Uh -huh, I'm giving you a clue. Okay. Neighborhood. Ideas. Neighborhood. Neighborhood. What is that? Neighborhood. Neighborhood. Any idea? Let's see. Anybody? Alguien? Alguna idea? So what is neighborhood? Guys, you guys, tell me. No, no ideas. Neighborhood yes. means? Vecindario o barrio. Vecindario, barrio. Okay, perfect. Cual teacher? Avenue, the street. Neighborhood, neighborhood. Never were. But she's, she's right, she's right. She's right. So that means? Colonia, right. ok, vecindario. Barrio. Barrio, so that's uh, neighborhood. So don't say colony. Entonces no vamos a decir colony, ¿verdad? Para decir colonia. So vamos a decir neighborhood. Mm. Neighborhood. Ok, mm -hmm. avenue and street, so that's clear. Avenue, avenue. and avenue. street. Calle. Okay, so what is a city? Excuse me. Hi, Cesar. But in the case of the city, like barrio, colonia, or vecindario, there are cities that also say caseria, or I don't remember what other word. Town. In the place of El Salvador. In that case, what can it be pronounced? Town. 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 Neighborhood, and then, y también podemos agregar los nombres de las calles. Ajá. Más datos. Ah, ajá. Sí, porque ajá. también está el cantón. También. Ajá. Uh -huh. Ok, so no, how about sí, City Hall? Any idea about City Hall? <laughs> ok, algo que ya no existe. <laughs> no. Ayuntamiento. Ayuntamiento, ok. Ayuntamiento, ¿cierto? Ajá. Uh -huh. um, ok. <laughs> restaurant, yes. easy. Restaurant. Ok, so yes. now listen, listen up and then you practice that. Corner, 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 Esquina. neighborhood, 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 neighborhood. Listen, you have three syllable words. Escuchen, tienen tres, tres sílabas en esa palabra. Neighborhood. 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 Hood. Neighborhood. 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 Okay, better. Neighborhood. Neighborhood. 
Okay, now, uh, thank you. So now we continue and we have some questions. Look at this. Uh, I have a question for you, so I'm question. gonna need your help. Vamos a ver, empiezan las preguntas. Money, money. <laughs> okay, money, money. Um, <laughs> I'm gonna start with the ones who has the camera Oh, off. Vamos a empezar con los que tienen la cámara apagada. Catherine, no. <ríe> sí. Eh, Catherine. <ríe> eh, Eso. Sí. Uh, no, yo sé que me extraña, yo sé que me extraña. <ríe> ok. Uh, tell us. No, she's not available. Let's see. Carmen. Guys, think about something that you have in your pockets. So, what's a pocket? So, um, what's a pocket? Pocket is moneda? No. 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 What is pocket? Dinero. No. Poker. Pocket. No, that's another thing, Carmen. Poker? No, no, it's not poker. <laughs> poker is carta. Yes. No, that's not poker. Uh huh. No. Pocket. Look That's at the me. picture. Bolsillo. Bolsillo. Yes, right. So what is in 20... your pocket? Hay como oh. 50 dólares. <laughs> okay. So now, no, thank you. No, hay ni un dólar. Nothing. Um, como no, 50 dólares tiene el bolsillo. No, tiene uno de a 100. Ahí está uno de a 100. Ah, uno de 100, pero está inventando 20. That's 20 dólares. 20, 20. 20. <laughs> okay, now look at this. So, here you have some uh, names for the coins that we use, the currency that we use. Um, tenemos acá la, el vocabulario de la, de la moneda que nosotros utilizamos. Spain. Uh -huh, we have uh, one okay. cent, it's Spain. a penny. Quarter, half dollar, golden dollar. Five cents, a dime, ten dime. cents, a quarter, dime, quarter, quarter, half That's dollar, right? a half dollar, quarter, half, half dollar, dollar. Cents, uh -huh. quarter, half dollar. dollar, half dollar. Have you seen one of these? Have you seen one of these? Half dollar? No, that's no, the dollar. Yes, ahora? Where? Yes. Oh, yes. <laughs> no. <laughs> Pero no. traídas aquí no valen nada. Mm. Ah, mentira. Ok. Yeah, I Tampo see. Tampo del billete de two dollar. Sí, no hay. And we have the other one that is a gold dollar. A mí me quedo dos billetes de dos dólares. Ah, yes. There are the two dollars uh, bill. Two dollars bill. Okay. Penny. So listen up. The pronunciation for this. And that's a penny. So that means one cent. One cent. Penny. That's a penny. Penny. A nickel. Five cents. Cent. Okay. Five cents. A nickel. Nica. A dime. A dime. 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 A quarter, quarter tostón. Okay. Venga. Half dollar. Cora. Coralia. Tostón. Okay, si no, me dice que sí hay de 50. Sí, sí tiene valor, pero no, 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 yo no he visto cosas. Yo, qué bien. Tómalo. No. But I don't know where. No me acuerdo ni cuándo le vi. Pero creo. El tostón. <laughs> ok, and uh, we have a half dollar. No, a mí dice que nos va a regalar uno a cada uno. <laughs> okay. okay, and we have a golden dollar. So that's golden one dollar. dollar. So now I need you to look um in your pocket. La plateada hay, pero no está la dólar. Oh, yeah, there, there is one. Plateada. Mm. There is one dollar plateada. Okay, there is a silver. So that would be silver. 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 Ajá. Plateada. Uh -huh, sí, sería. Sí, sí, por, sí por, le digo porque hay plateado. Ah, yeah. oh, yes. But there are few. Pero hay menos. Ok, so now I need you to answer this question. So what is in your pocket? Let's see. Um, look at the answer. There is a dollar in my pocket. There are 10 cents in my pocket. There is a penny in my pocket. There is a nickel in my pocket. There is um, a dime, for example. 
There is. ¿Qué significaba there is? ¿Lo pusimos anteriormente? Es. Ay. Ay, ¿verdad? Ay. Atención. Ay. Ok. Okay. ok. So there is a dime. Um, there is a dollar. There is um, a quarter. Silver dollar. A silver dollar. Uh -huh. So now, guys, tell me, uh, Cesar, what is in your pocket? Okay. Uh -huh. <laughs> yes. What is in your pocket? Yes, I do. There is, what is, look at the question. What is, que hay, que hay en su bolsillo? There is $20. Oh. $20. Golden dollar. There are? There are? Mm, $20. $5. Okay. Can you repeat that sentence? $20. There dollar. are? Dollar. Dollars. There are? $20? There are? Dollar. And $20? 20? $20. There are $20. Fine. Okay. There are $20. Okay, perfect. perfect. They, they are $20. Okay, listen. There, there, there. There are. There, there are twenty dollars. Okay, 20 better. Dollars. Okay, uh, Carmen, tell us. Twenty dollars. What's in your pocket? What's in your pocket? Se durmió. Tomo no aquí, ha. They are. Ah. Ah. Are they are uh, Como fifty el león. Ah. Fifty? Fifty dollars? Yes. yes. Okay. In my pocket. Los 50 está pidiendo. No, lo pide. Yeah, he has a fifty dollar. Un poquito, sí. Okay. One under. One under, mejor. Bill. Okay. Billete de 50. Fifty dollars. They are the one dollar. No, one under dollar. No, okay, yeah. Ali. Let's ask, um, let's see, Miguel, how about you, Miguel? What is in your pocket? Tell us. They, they are under. There I five dollar my poker. Okay, there are five One under. dollar five in my poker. Pocket, pocket. 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 I'm going to show it later. Um, how about you? Let me see. Uh, Noemi, tell us. Catherine, Lisette, uh, Marina. Marina, yeah, Marina, tell us. How about you? What is it? <laughs> uh, Marina, <laughs> tell us. Marina. Habla. <laughs> there are really? uh, two dollars. There are two dollars. <laughs> okay, for the bus. Two okay. dollars. In my pocket. Uh -huh, in my pocket. Okay, so bus fare meaning. So that's for the bus fare, right? So we use we normally bus use. Bus. Bus. Mm -hmm. Ah, about bus fare. Bus fare. Bus fare. Bus fare. Bus fare. Ah, bus. Ah, bus fare is passage. Pues Bus fare. Bus Excelente, otra Bus nueva para mí. <laughs> ok. Así van a diciendo todo el día. Bus fair. Bus fair. Bus fair. Ok. So now I need you to look uh, around and now you have another task. What is in your handbag or backpack? ¿Qué tiene en su maletín o en su cartera? The handbag is this one, right? So this is a handbag. This is para la señorita. And a backpack. So that's yeah, like refrigerador, maquillaje. So now cabrera. I need you to tell me what do you have? What is in your handbag or your backpack? Let's see. Sí, Vamos sí, a ver. Sí. Vamos a preguntarles a ver quién anda comida o algo interesante. <laughs> pan, 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 uh, pan, okay. Queso. I'm going to start one by one. Let's see. Naomi, Naomi, tell us, Naomi. So look in your back. Look, look, look at your back. What is in your handbag? What is in your handbag? ¿Qué hay en su cartera? Cartera. Ajá, uh -huh. ¿qué hay en su cartera? 
Eh, de todo un poco. Ajá. ¿Qué no hay en la cartera de esta mujer? Uh. Ajá. There is. Water. Okay. Okay. Water. Uh, what are eh, ando cremora también. Mm, ok. Ok. Eh, eh, sombría, no sé cómo se dice. ¿An umbrella? Sí, umbrella, ok. Um, that's it. That's all. Ok, nice. Ok, let's see. Let's go with. Um, let me check. Eunice, Eunice, tell us. Eunice, what's in your handbag? Eunice. Hello, Eunice. Perdón, teacher. Okay. Uh, in my handbag, in my bag, mm -hmm. uh, I have three dollars in candies. Candies, okay, interesting. Chocolate? Um, pencils, makeup. Makeup, okay. Eh, ¿Cuántas cosas le tengo que decir? <laughs> Solo eso. <laughs> Everything that you have. Okay. I'm very curious. Okay. Let's see. Uh, Karen, tell us, Karen. <laughs> Karen. I don't have backpack. <laughs> and handbag. But, um... There is a um, pen, um, phone, my mm -hmm. Your phone? cargador, charger, charger, uh -huh. and I money. And money. Okay, nice, interesting. Let's see, uh, Catherine. You you here, Catherine? Or she left. She's a ghost today. Okay. Let's see, uh, Carmen. Tell us, Carmen. Bueno, pues I am here. here. I am here. <laughs> Le, a mí me está preguntando. Yes, Carmen. Okay. Oh, there is document. There is Mary card. My card. There is coin. They are coins. Okay. Thank you. So all of you have makeup. Let's see, Carlos, tell us, Carlos, what do you have? Share with us, Carlos. Carlos Guzman. Ah, uh, he's not here. Okay. Um, Cesar? Hi. Teacher. Okay, so you have time. Yes. Um, yeah, your backpack, I guess. If you have one. Maletin. No. What do you use? No. Nothing. <laughs> eh, la, la cartera, la billetera o monedero. Okay, a wallet. So what's in your wallet? Wallet. This is the wallet. Mm -hmm. What is in your wallet? This is the wallet. So, so what is in your wallet? This uh, is the wallet. Wallet, how do you pronounce it? Wallet. Uh -huh. Wallet. Wallet. It's the wallet. No, man. So let's... Yeah, but what can we okay, find in your wallet. ¿Qué podemos encontrar en su en su billetera? So what can we find in your wallet? Tar, eh, de, cards, de okay. Credit cards. Cards. Pictures. Um, pictures. Um, letters. Money, Any letter? Letters. Um, documents. Yeah. Letters. Okay. Documents. Okay. Yeah. Interesting. Yeah, you got it. How about you, Miguel? Yeah. Okay, there is a cane in my bag, 
there is a buck there is a glass in my buck okay Okay, thank you, Miguel. And Catherine, do you want to share with us, Catherine? Anything that you have in your uh, backpack or handbag? Anything new? Voy a dar todas las compras que pasó. Yeah. <laughs> I don't know. Uh, nacho, <laughs> pollito. Uh, <laughs> Nothing. Yo creo que está regresando lo que anda, Pichet. Yeah, I think that she disappeared. <laughs> okay. Hasta hilo, aguja. She's a ghost. Uh, yeah. Okay. Es que no le cantaron bien el happy birthday. ¿A qué? Sí, ah, eso se molestó. A la hora. Quiere, quiere cambio, ya dice. ¿Cambio? <laughs> mm -hmm. Bueno. Ya, no, bravo. Ah, Eunice. Ah, Ah, sí, Eunice. Eunice, no, no. 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 Eunice, no. Eunice, no, no. Eunice, no, Okay. O, o feliz cumpleaños. No, happy birthday. Happy birthday. One, two, two three. three. Let's go. Happy, happy birthday, birthday to, to you. you. Happy, happy birthday, birthday to you. you. Happy, happy birthday, birthday Eunice. Birthday. Happy, happy birthday, birthday to you. To Okay. Yo creo que bueno, están dando bueno, llorar. Gracias, compañera. Gracias. Yes, yes. Les agradezco. Ya queremos pasen, aunque sea un pedacito, pero queremos pasen. Estuvieran esperando el viernes, de verdad. Para, sí. para que el viernes estén esperando. Pero todavía es tiempo, no hay preocupación. Gracias. Hay una canción. Aunque se imaginaron. Aunque se imaginó que ellos nos iban a Ya cumpliendo muchos años más, aunque tardaron. Gracias, Sar. No, ya, yeah, happy birthday, Unisa. Así la va a llegar. Usted. La cora, la coral. La cora es. No. Llega la. Ya ya me pasó, no, ya no, que ya no cante. Mejor ya te pasaste la cora. Ok. Ya ok. Um, let's continue. <risa> ok. So now I need you to look around and tell me, uh, give me a description of what can we find uh, on your desk. Dígame qué puedo encontrar sobre su escritorio. So what is on your desk? If you have a desk. Si tiene escritorio, la mesa, I don't know. So tell me. For example, uh, look at the following uh, objects that you may find. A pencil, a pen, a highlighter, pen, un resaltador, a white out, white out, a, let's say white out. Scissors. Chelito, Paper clips, stapler, scissors, masking uh, tape, ever, ever ball of, ever scotch, ball, tape, ah. ever envelope, envelope. Uh, clasps, envelope. Clasps, envelope. Uh -huh. so, envelope. Uh, sobre de Manila. A class envelope. Ah, uh, class envelope. 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 Son sobres. A legal Pass pad. Um, mm -hmm. Pencil. Pencil sharpener. A cutter. A cutter. Calculator. An eraser. A hole puncher. Postilla. Hole puncher. No. Core es el compás. Ah, cutter. Cutter. Es cortador. Ah, cutter. Ah, cutter. Ah, Ah, Cinta métrica o cinta para costura. Las pines, eso, ¿verdad? Ese, ajá. Eso. Eh, y, y, el, y el compás, ¿cómo se dice? Compás. 
tiempo asistido por tanto mal no sabes Las same, I guess. Tengo la noción que es you igual. Let me look for that. What? Sí, se la está tapando, está allá. No. <laughs> hey, Bacare. No lo divulgue. The same. Es igual. Es compas. Compas. Excelente. Ok, and look at this. Compass. We also Compass. have some Compass. stuff like a printer, Compass. a file cabinet, a computer. Oh, and computer. Let's see, we, you have a swivel chair. Chair, a high speed internet access or a modem, I don't know, a router, a uh, fire safe box, una caja de seguridad, a uh, paper a shredder, um, okay, paper shredder is uh, una, una maquinita para deshacerse, verdad? Y los documentos que no. I don't know how do you call that in Spanish. La máquina es esa para cortar papel. Picadora de papel. Picadora de papel, uh -huh. mm. Okay, so what is on your desk? Tell me, describe your office. So what's on your desk? ¿Qué hay sobre su um, escritorio? Tell me. Let's see. Anybody? Who wants to start? Cesar, what do you have? Do you have a desk? The desk. And the cover of the pronunciation of all that there is. No, tell me, no, tell me what do you have? Cuéntame qué tiene usted. So what is on your desk? This is the question. There is, there are, there is a computer, there is a, there is a printer, uh, there is a paper shredder, there is a pen, there is um, a pencil, there is a um, pen. So what can we find on your desk? Okay, um, scotch tape, tape, uh, fill flutter, um, mask, masking tape, okay, a uh, scissors, cal calculator, quarter, and pencil, a uh, pilot, como se pronuncia pilot, marker, pilot, marker, marker. Okay. Marker, a uh, paper clip, a stapler, um, hold the pusher. So, finish. Come. Okay, so only that. Okay, let's see. Carmen, now give us a description about yours. A computer, también. Sorry. Mm -hmm. Bueno, pues yo tengo un escritorio donde es a uh, pencil a uh, my days. There is a um, paper Olé, puncher. puncher, uh -huh, paper puncher a uh, my days. There is a jerser, a jerser, perdón. There is a whole uh, puncher. Mm -hmm. uh, Hard Just that, okay? Just that, okay? Just that, only that. Only that, solamente. Teacher, uh, Fernando. 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 Sí, no, ha estado sure. conectado. Yeah, I know, he, he talked with me, but I don't know what happened. Okay. Mm -hmm. Okay, let's see. Um, how about you? Let's see. Um, uh, we need... Here. <laughs> okay, Miguel, you're ready. Okay. Here is a pencil. There's, there's. There's, there, there is a, sorry. There is a pencil on my desk. There okay. is a computer. Oh, my desk. There is a pen. Oh, my desk. There is a calcul calculator. Uh, on my desk. Calculator. Calculator. Oh, my desk. Uh, there is a eraser. An eraser ever. Mm -hmm. 
an eraser on my desk. There is a phone on my desk. Etc. ¿Cómo se dice? Etc. 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 Okay, so now let's see. Anybody else who else wants to share with us? Uh, how about you? Let's see. Uh, well, I don't know. Um, really sad. Marina? Your teacher. Okay, what is there is in my in my desk there is a pencil uh, there is a pen there is a highlighter there is a tape measure no. there is a calculator in my desk there is a, a scotch tape in my desk there is a paper clip Okay, interesting. Nice, nice description. So you see, you can do it. Uh, how about a... Okay, yes, please, Marina. Mm -hmm. There is a, pe a computer. computer. Uh, there is a pencil. Computer. Pencil. Uh, pen. Hi highlighter. There is a paper clip. There is a scotch tape, uh, there is calculator, and there is eraser. Okay, and eraser, eraser. Eraser, eraser. Okay, nice. Uh, okay, interesting. Thank you uh, so much, guys. Pencil, 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 pencil. 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 A pencil, 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 a pen, a highlighter, 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 highlighter. Okay, thank you so much, guys. So now let's continue. So, okay, and you have another uh, word, so you can copy this, a uh, rubber. So that's just uh, the other way. How to say rubber. This is another form of how to say rubber. Okay. So now let's continue. We're gonna be studying uh, these prepositions of place for today. So this is our grammar point for today. Look at this. We're gonna be checking these um short and general chart. And so when we go from uh general to specific, so now I need. Your okay, look at this. Uh, you're going to use in in order to talk about neighborhoods, cities, and places with a boundary. Okay, acá atento, chicos. Recuerden, vamos a general en específico in, on y an. Ya cuando ya vamos a específico y también vamos a ver aquí este, este cuadro. Están algunos de los usos más comunes. For example, in neighborhoods, what's a neighborhood? Ajá, uh -huh. ¿qué es un neighborhood? Colonia. Okay, I live in Dario. So can you make in neighborhood? any neighborhood in El Salvador? I live in El Salvador. No. In, in San Salvador. Okay, I live in San Salvador. Cities. So what's a city? Una ciudad. Well, San Salvador. Yeah, could be. Well, sir, I don't know if you, if there is a neighborhood called San Salvador. But uh, San Salvador can mean a city, right? So it can be a city. Entonces la puedo utilizar con colonias, con también con ciudades. The uh, countries like the United States, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, or any other country, right? In, so you use in. For example, she is in 
Okay, she is in. She's in El Salvador, for example. And another usage is places with a boundary. Places with a boundary means um, places which are delimited by, um, let's say, by something. For example, it can be a 3D space. It is in the box. Entonces pueden ser espacios tres, tridimensionales, pueden ser espacios cerrados, espacios abiertos, pero que tienen un límite. Por ejemplo, uh, the cat, vemos que ahí es el it en, en vez de el gato. The cat is in the box. Y nos estamos refiriendo el a que... El gato está adentro de algo, dentro de la caja. Entonces nos referimos a... He's in the classroom, es decir, que está dentro de clases. Y hay de clases a las expresiones utilizadas para ese espacio. Está dentro de... So that's the meaning. Es decir, que está rodeado de... Okay, so that's in. So now look at uh, the next one, on. You, you can use on with uh, streets, avenues, for example. Let's see, uh, Metro Centro is on. So do you know the name of the street? No se doesn't drink any coffee. For example, it's an example. Metro Centro is on, for example. Pablo Segundo? Street. So you can use on with the names of streets. Entonces podemos utilizar on con el nombre de las calles. Okay, just the name of a street. Uh, islands, large vehicles, for example, train, bus, and ship. Vehículos donde se puede caminar, vehículos, medios de transporte grandes, como un tres, un tren, un bus, un, un barco. For example, she's on the bus. She's on the bus. Está en el bus. Y el último, surfaces. También tenemos ahí superficies. For example, we're talking about what's on your desk. Recuerden que veíamos un ejemplo donde mencionamos una superficie sobre tu escritorio. So that means surf that surface. Eso es para referirnos a superficie. Okay, for example, uh, there's. There's. A computer. On my desk. Hay una computadora sobre mi escritorio. Sobre mi escritorio. Uh, Metro, Centro, Metro Centro está sobre la Juan Pablo II. Okay. Avenida o calle. I think that's an avenue, right? Entonces, puedo utilizarlo con calles o avenidas. Recuerden, vamos de lo general a lo más específico. De general venimos acá, ciudades, colonias. Y acá, en cuanto a direcciones, ya vamos a, dormido, a las calles. Nuestro centro está sobre... Sí, che, a, en la She's on the bus. Bueno, eso es en cuanto a direcciones. Ahora, en cuanto a direcciones... Yeah. Algo más específico sería utilizar a Ah, pues sí. She lives at, for example, 47. Despertate, pues. Uh, give me a name of a street. Vamos a ver, mencioné un nombre en la calle. 
So let's create this an example. La 25, calle Bernal. Okay. San Salvador. Venir, la que está dormido. Bernal. Está no. No, la 25 ah. es de Metro Centro. No, la Bernal 25 es de Metro Norte. <ríe> Okay, solo, por ejemplo, solo por el ejemplo lo vamos a indicar así. Bernal, sí, este. Y cuando vamos desde ONA y llegamos a en el ad específico, por lo que nosotros necesitamos acá agregar un número de local, un número de edificio, un número de, de, ajá, de casa. So, en este caso, en este caso tenemos el número que estamos especificando y luego agregamos el nombre de la calle. Cuando usted agrega el número, agrega el nombre de la calle, se vuelve más específico. Ay, no, me vas a botar, me vas a lastimar. Okay, 38. Okay. 38. Let's create uh, an example. Go out the street. Okay. Por decir algo, ¿verdad? Este solo es un ejemplo. Lo que quiero que vean ustedes es que cuando utilizamos at, tienen que ubicar un número y el nombre de la calle. Cuando utilizan on, solo es el número de la calle. Solo es el nombre de la calle. Veamos a ver, esto es con respecto. Eso está en relación a direcciones, porque también tienen otros usos que vamos a ver a continuación. So just give me a couple of seconds. Any question? También tenemos at para, eso eran direcciones. At también lo utilizamos con puntos específicos. Por ejemplo, vemos al principio de la clase. At the corner, en la esquina. At the door. En la puerta. So this is a specific point. So that's a specific point. Ese es un punto específico en la esquina, en la puerta, al final de la calle, at the end of the, of the street. Okay. So that's a specific point. Questions so far? Preguntas hasta el momento, chicos. Y esto va relacionado con los otros. Cuando vamos a decir los años, estaciones, y lo este, vamos a agregar ahí, ¿verdad? Esto tiene como tipo gramática. Exacto, es gramática. Y depende, depende lo que, por ejemplo, I live in San Salvador. Obviamente acá nos está haciendo referencia a un lugar. Entonces, y lo utilizo con, con, con eso, ¿verdad? Ciudad, para antiguo o para decir que algo está dentro de entonces la otra función de in aparte de indicar tiempo voy a cuando como lo hacíamos con para indicar años para indicar meses es eh, diferente porque en aquellos veíamos tiempo ahora está diciendo lugar me están indicando lugar entonces ahí de, de lo que de lo que usted ve escrito también Gracias, teacher. Thank you. Let me share with you. We're going to be studying something. Ah, okay, now I'm in Los Isis Mill Street. On Los Isis Mill is Street. Oh, Orden de Malta y Boulevard de Santa Elena. Uh -huh. Entonces, ahí lo que tienen que ir haciendo es ubicar el nombre también. Vayan ubicándolo. Lo investigan para mañana. Okay, por ejemplo, okay. ¿a dónde trabajan? I work on los Sisis uh, Miles Street, por ejemplo. Okay. Oh, the company is on. O pueden decir, la empresa está 
está sobre la calle Cisis Miles. So tomorrow you have to tell me where is your company? Where is right. your company? Located at donde está ubicada su empresa. Okay, the company is on La Cisis Miles Street. So think about it. Entonces piensen, lo mañana investiguen. Si no conocen los nombres de las calles, hay que investigarlos. Ok, nice. Uh, hay un lugar que se llama Nomenclatura. Ok. Entonces ahí quiero que creen un ejemplo. Uno utilizando on, solo con el nombre de la, de la calle, el otro utilizando at con el número. In. Only del edificio donde está ah. el edificio donde, donde está el, el de la empresa o de, puede ser de casa ahí de lo que ustedes quieran mencionar puede ser cualquier tipo de, de building ok, nice now look at this I'm gonna show you some ya pasó la lista de dicho no, no ya quiero mostrarles algunos ejemplos cuando utilizan in por ejemplo, in a room. Recuerden cuando mencionábamos espacios eh, cerrados. In a room, in a shop. Para indicar que algo está dentro o alguien está dentro de. Vean el ejemplo, vean ahí la figurita. ¿Ya se ve? ¿Lo dicen? ¿Ya se ve? Sí, yes, teacher. Hoy sí. Ok. Yes. Entonces, por ejemplo. In a room, in a shop, in a car, in the world. Nos está indicando que todo está dentro de algo. ¿no? Que en un cuarto, en una tienda, en un carro, en el agua. Pero para indicar que está dentro de, dentro de, dentro de. Ahora, también puede ser espacios abiertos. In a garden, in a jardín, in a town, in the city center. In Brazil. Ahora vemos los ejemplos. Where's David? Where's David? In the kitchen, in the garden, in the house. ahí, Sisa. Thank you, Sisa. So where's David? In the kitchen, in the garden, in London. What is in that box? What is in that bag? In that cupboard? Estos son ejemplos de cómo pueden ir utilizándolas. Que hay dentro de esa caja, dentro de esa bolsa, en ese, cabin, en ese, en ese gabinete, right? en esa caja. Rachel works in a shop, in a bank, in a factory. Rachel trabaja en una tienda, en un banco, en una fábrica. I went for a swim in the river, in the pool, in the sea. También con actividades relacionadas con agua, ustedes utilizan in, en el río, en la piscina, en el mar, so use in. Milan is in the north of Italy. O bien para mencionarnos al norte, al sur. Okay. Milan está al norte de Italia, Naples, is, uh, Naples está al sur. It's in the south, in the south. I live in a big city, vivo en una gran ciudad, but I like to live in the country. Okay, so these are just some examples. So now let's check the next one. Okay, preguntas de este, preguntas de este, de in. Chicos. No question, teacher. Okay, perfect. Aprendí una palabra nueva, pool, piscina. Mm -hmm. So now look at this, at. Ahora pasamos a at rápidamente. Tenemos algunas, así como veíamos con tiempo, también tenemos algunas expresiones, eh, algunas palabras que van utilizadas con at. Por ejemplo, at the bus stop, en la parada de bus, at the door, en la puerta. She's at the door, ella está en la puerta, right? Entonces se refiere a un punto en específico. ¿Dónde está ella? She's at the door. At the traffic lights, where is the car? Where is he? Our style, he's at the traffic lights. Está en el semáforo. At, at the traffic lights. Estas son eh, ya expresiones que tenemos que aprendernos. At the bus stop, at the door, at the traffic lights, at her desk. 
So now look at some examples. Vamos a algunos ejemplos. There's somebody. Uh, Miguel, can you read the examples? <laughs> there is, there is some, uh -huh. somebody. Somebody, somebody at that bad stop at the door. At the door, okay. They and are the in waiting. Wait, waiting. Wait, waiting at the traffic light. Traffic in like lights. Like light. semaphore. Mm -hmm. right. Jane Jane is working at her desk at at her desk as her desk Jane Jay Jay is working Jay. at I, at her desk Okay better Aquí tenemos otra en su escritorio. Está trabajando en su escritorio. At the top también tenemos algunas otras palabras específicas. At the top significa top. arriba. At the bottom lo puesto. Bottom. Abajo. At the bottom. At the end of. Al final de. For example, write your name at the top of the page. Escribe tu nombre. Arriba de la página. My house is at the end of the street. Mi casa está al final de la calle. So you use at with the, the end of the street. Mm -hmm. top. Entonces quiere decir que con esas palabras. At the top, at the top, at the bottom, at the end. At the top of the street. Arriba de la página, at the bottom, abajo. <laughs> Finally, we have the last card. Hey, Carmen, help us, Carmen. On. Ayúdanos ahí con on, Carmen. Que le ayude con un ejemplo. No, read the examples. Read. Uh -huh, just read, yes. There are some books on the shelf and some pictures on the wall. Mm -hmm. There are a lot of uh, place on... ¿Cómo dice? Doors. Do, ¿Cómo? Doors. 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 Trees. 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 Dogs. Sit on the grass is wet. The ears are stand on the envelopes. Mm -hmm. Okay. Thank, ah. you. Thank you, Carmen. Okay. On, remember that you're going to use on in order to show that something is on is over something, right? La menciona que algo está sobre algo. Por ejemplo, on a shelf. This is a shelf. Este es un shelf. Un estante. On a plate. En un pla sobre un plato. On a balcony. Sobre un balcón. On the floor. Sobre el piso. On a wall. Sobre una pared. Okay. On a door. Sobre una puerta. On the ceiling. Sobre el, el, el cielo, el techo. Um, mm. Look at this. And you have uh, also some specific vocabulary that you have to use with on. También tenemos algún este uso en particular para eh, que medio de... No son todos, sino que tenemos acá pues, bicycle. Sí, Sara, me ayuda ahí con el micrófono, por favor. On a horse, on a bicycle, on a motorbike. Who is that man on the motorbike? Entonces, con estos, con estos, que usualmente son para transportar a una persona, utilizan on. Entonces, no puedo decir in a bicycle, no, on a bicycle, on a horse, on a motorbike. Okay. Nice. So now you have a task. Look at the pictures and answer the questions used in, at, or on. Okay, so now I need you to take a picture. Tomele una foto. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. And you have to decide which preposition you have to use. Que van a ustedes decidir qué preposición van a ir utilizando. In, on, or at. But take a picture. Tomele una foto. Tomele una foto. Se ve ahí. Yes. Okay. 
Yes. Sir, let's have a look. Yes, yes. Ok, ahí está mejor. Then here you have the examples. You have to answer the following um, questions. What are the, what is he? For example, number one, the kitchen. Look at this. He is in the kitchen. What are the shoes? ¿Dónde están los zapatos? What are the shoes? The shoes are in or at? In. In, right? In. Entonces lo van contestando de una vez con la preposición. In the box. Con la información que ustedes tienen ahí. Okay. In the box. Oh, where is the pen? Where is the pen? The pen is in, at, or on. Entonces ustedes van decidiendo qué van, qué van ubicando ahí. Tómenle una captura ahí a las preguntas. Ready? Ok, vamos a hacer algo mejor. Les voy a compartir el enlace porque este, 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 este se puede trabajar en línea. Ok. Mejor en el enlace abramos para que ustedes lo vayan trabajando. Vayan trabajando esa parte. Y cuando lo terminen, solo mandan una captura. Okay. Vamos a trabajar estas dos partes. Esta de las pictures y esta. Y esta, hasta acá. Si no, les mando las fotos. Ahorita se las, les envío una. Okay, so if you're ready, let's go and uh, work in the breakup rooms so you can start uh, practicing, right? Amanda, Carlos, eh, vamos ahí chicos, pónganse a las salas con los compañeros. Eh, Karen, me avisa si no le aparece invitación. Mirna, Naomi, avísenme chicas, para enviarles nuevamente la invitación.
Mm, por ejemplo, dice, espérame, en, espérame, at, at, where are the shoes? ¿Sería the on box. the box o sería at? In, in, in the box. In, uh -huh. porque van adentro. Ajá, porque van adentro de la caja. En la tercera. En, en la tercera. Entonces. En la tercera es where is the pen on the box porque es arriba de la caja. Bye. Sería in the box. Ah, pues ya, ya entendí. <risa> on, the, on the box. Ajá. On the box y dice where is the clock. A ver, ¿dónde está el dibujo? ¿Cuál es el clock? ¿Dónde está? Es la cuarta. Yo creo que ese sí es at. At the wall. Uh -huh. At the wall. Ah, porque está como no arriba de... O la esquina de... De la puerta. At the, at the wall. Lo que no veo es la at, at. Sí, yo creo que sí es at. ¿Verdad que sí? The bus stop. Y, y la, where, where is the bus? Pero, eh, where is the bus? No sería at. At, at uh -huh. the bus stop. Ajá, uh -huh. at no. the bus stop. Esa es. es in. Es in. Es in dentro de la piscina. Sí. Selling. Dentro de la piscina. Where is the studying? Study. Es este ahí. es espacio. In también. Sí. In. ¿Por qué? Porque está dentro Porque de la está, ventana. Ajá. Uh, Y, y también. On. ¿Cuál? Eh, la 10. Es on. ¿Dónde está la araña? Spider. Spider. Dentro. Sp no, Sobre pero... el techo. Ah, pues es. At. Sobre. Linda. Para de buce. Hello, Carmen. Hola, ahí le escribí que no tengo el enlace, teacher. Ah, no tiene el enlace. Ok. No. Ok. Solo van a trabajar la primera parte. Ah, solo la de hijo. At. Las que... Ya, ya le digo cuál. Ajá, porque nos haría falta cubrir este... Solo unos ejemplos más que está abajo. Ahorita le envío el enlace. Ahí está. Ya le apareció. Y ya. Ya, ok. A trabajar, vamos. Gracias, teacher. Ok, perfecto. No problem.
Hola chicas, ¿cómo van? Yo voy empezando otra vez, Tichel, se me reinició la página. Ok, okay. háganlo juntas para que le abunde más. Bye. ¿Por cuál va? Una parte es la que vamos. Ajá, esta parte es la que estamos. Yo voy en la 5. ¿Por dónde va? En la 5. En la pregunta 5. En la 5. On the sailing. On the sailing. Ajá. Uh -huh. In the same teacher. <laughs> Hello. Hello. What is sailing or what is the pro pronunci pronunciation? Sorry. <laughs> sailing. Sailing. Oh. Sailing. Cielo falso. Cielo falso. Ah. O techo. No sé. Yeah, that's different. <laughs> okay. Así que está diciendo la actividad otra actividad no <laughs> stealing 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 on the table. This sailing. That's the sailing. Sailing. This is what? This is to go sailing. Es un deporte. A ir en bote. Ah. No, botecitos, este. O que se llama esta actividad. Go sailing. Sailing. En velero. Navegar, yeah, that's sailing, go sailing. Pero es deporte de vela, no sé cómo es que se llama. ¿Lo conocen ustedes? ¿De vela? Uh, ¿Cómo se llama? I don't know. <laughs> Pacto sport, es un deporte, es un deporte de... Uh -huh. Come on. The, what is the spider? What have you got in your back? Look, there's a man. Roof. What is roof? Ah, roof. Roof, roof. <laughs> Do you eat? There's man. <laughs> no comida. Oh, I don't know. There's a man. Recall man? That's cinco. What's he doing? Ah. Yo voy por la doce. Four. Nos habíamos quedado por la, la nueve. No, okay. la diez. Where, where is he standing in the window on the on the ceiling? Nine. I don't know, but look, there's a man. Por cuál vas? Por la once. Where is he? Where is he, is he sitting on the table? On the table. Uh huh. Yes. What is the um, what is the she ah, sitting at the table? Uh-huh. Sí. 
Oh. <laughs> and don't sit on. What have you got in your back? Mm -hmm. Look, there a man. 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 At the roof. At the roof. roof. The roof. Was he doing? There. On. There are a lot in of this fish river. in this river. In the quad. Yeah. Who is that playing, Captain? I cooking. Oh. Oh, okay, with the kitchen. <laughs> our, our, I don't know, our house is oh, number 45. House is number 45. Their number is uh, the number at the door. At the door. Mm, are you sure? Está en la puerta uh -huh. o está sobre la puerta? <laughs> On the door. No, ah, okay. On <laughs> the door. <laughs> Parece sí. imposible, pero ajá, no. Es cuando ella está en la puerta. Uh -huh. No está sobre la puerta. Bueno, podría ser también. <laughs> In the door. No. Ah, ah no. Puede ser. No. Ah. On the door ah. is encima. On significa sobre. El número está sobre la, Ajá. Sobre la puerta. Entonces, ah, ah, porque el ad está haciendo referencia que alguien o algo es. Alguien está en un punto en específico. Está en la puerta. Y Ajá. está en la puerta y está tocando la puerta. Mm. Y está en la esquina, por decirlo. She's at the door. Ah, ok. Is the post office near here? Yes. Turn left. A tra at traffic. Mm -hmm. At. Yes, it's at. Okay. It's difficult to park in the century of town. Town. In. In. Mm -hmm. In the center. It's better to take the bus. And my sister lives in Brussels. In. There's a small park uh, at the top. Una, la, una ciudad ajá, ajá, ajá. Da pain, va. Ve? Sí, va, ajá. va. <laughs> a, a ver, ¿cuánto nos acá? Teacher, ¿a dónde le envío? <laughs> no le envío todavía, tómale una foto. Téngale <laughs> Porque, ajá, lo que pasa yes. es que ahí ustedes solo pusieron una preposición. Entonces, tenía yeah. que poner es como el ejemplo que estaba arriba: ¿verdad? in the kitchen, in the sink, in the table, in the the table. Lo, que estaba, ajá, lo que estaba encerrado entre paredes. Entonces, sí. solo tomarle una foto porque la preposición puede Ponle ser. Ponela ahí, espérame, okay. espérame, 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 espérame. O sea que la respuesta sería. Ya tengo la Es que ahí la, se las tomaría ah. mal. Vaya. Cámara, espérame, me voy a tomar. Ah, eh, ¿Esa es la, la primera? Se la va a yeah. poner mala por, porque el, el, el ejercicio ya tiene este, que ya tiene programado ahí este, qué es lo que, cómo debe de la ser escrito. Ahí te la voy a compartir. Ajá, tomenle foto, amor. Tomenle foto. Ya la, ya la, voy a compartir, la segunda sí. parte. Y la primera y parte. La segunda parte y después se quedan haciendo la otra y después le toman la foto. Pero esa la, la va tercera a parte. Usted. Hay una segunda ah. parte. Esa es la segunda parte, arriba está la primera. No, Pero hay una más abajo. Llena, ah, ah falta entonces. Hay una más abajo. Falta, sí. Como falta, Miguel. Debemos. Ah, pero esa se la vamos a discutir. 
supone que después este se la resuelvan. Y se la voy a dejar de tarea. Sí, la de mañana. O oh, está bien. La de tarea, para que la hagan. Solo Bye. se la explico. Para que vayan viendo los ejemplos. Uh -huh. Ah, Ajá. esta es la tercera parte. Esta es la ¿verdad? segunda parte de otros usos de. Teacher, y este manual no lo tenemos nosotros, ¿verdad? No, esto no, estos son adicionales. Uh, ¿Dónde está ahí? Ah, pues no falta llenar eso. Uh -huh. Ya, este lo hace falta. Sí, ese. Sí. Ajá. Ajá. Este lo vamos y, a discutir. Ah, Pero ya después, ya después, uh -huh. teacher, ya cuando ya se me cierra la sesión, ya el link ya no me aparece. Guárdelo, reenvíelo. Es que usted mm, es, eso, eso sí lo puedo hacer, ya le entendí, eso lo que hago, lo voy a guardar. Es que creo que es por el navegador, bueno, no sé, y en Copiar. el historial no, no lo queda guardado. Um, ¿Sabe qué puede hacer, Miguel? Ah, Antes bien, en el historial, ahí, me queda. Uh -huh. Ahí donde está la estrellita, guarda el bookmark, ahí en los marcadores, la estrellita arriba. ¿Arriba? Eso, que vale. Y ahí póngale ese. Excelente. Póngale el nombre. Bueno, ya, ya se oh. le Ahora usted solo se va, ya donde están las tres líneas. Ok. No, la... Tarea, le voy a poner. Izquierda, derecha. <risa> <risa> a la derecha. No, Tarea. ahí no. Uh, ahí no, ahí no. Onward. Onward. Ahí no. No. Ya lo guardó con la estrellita. Ajá. Ya quedó guardado con un nombre. Ahora aquí. Ingrese allá donde está, al lado derecho. Ahí, cabal. Ahí se va a los marcadores. Más abajo. Es la cuarta opción. Más abajo, más abajo. No, en la, de las primeras cuatro. Marcadores. Marcadores aquí. Uh -huh. Y ahí le quedó guardado ya. Es la de W. Living World. Uh -huh. Ahí dice, la de colores. Arriba. Sí. Ah, sí, aquí está. Sí, solo que ahí se la, la, ya la, la guardó. Vuelvo otra vez. Sí, pero Ajá, ahí, ahí le tomó foto. Ya la ten. Sí, ah, ahí, ah, hasta la subí. Eh. Miguel. Mande. Sigo con duda en la 11, creo que es ON. ON. Uh -huh. La 11 ON. Bueno, ahí la recibí acá porque ya Chao. lo mandó para, la, para allá. Ah, ok, vamos. Deja de compartir. Chao. Ya, ya no Good lo pasa day. el grupo. Ah, vamos. Deja de compartir. Ter terminamos porque me pusieron a César. <risa> Bárbaro. Ah. Hello, hello. Ok. Nice. Oh. Uh, como ya terminaron la primera parte, ahora solo vemos la segunda parte y esta la desarrollan ustedes, la desarrollan, eh, bueno, el día de mañana la pueden desarrollar. Nada más les explico aquí cómo es que va, porque tenemos otros usos. Entonces, pero entre más ejemplos vean ustedes, más familiarizados se van a ver con en qué momentos, en qué contexto utilizarlo. Por ejemplo, acá tenemos in con otros usos, in bed, in hospital. En estos dos casos se está refiriendo a un estado. Es decir que in también nos hace referencia a un estado, por ejemplo, está enferma. Where is Kate? She's in bed. No, está en la cama, en este caso no. En el segundo sí, David's father is ill. El papá de David está enfermo. He's in hospital. Uh, she's in bed. También podría, I have a headache. She has a headache. She's in bed. Ella tiene dolor de cabeza. Está en cama. Ok. 
And, y también se puede referir a que usted está rodeado de algo, ¿verdad? en este caso rodeado de ¿verdad? su cama, she's in bed, ¿ok? Uh, in the sky, también tenemos algunas expresiones estandarizadas en el cielo, en el mundo, y sobre material impreso, ¿ven? Por ejemplo, en el periódico, I read it, I read about the accident, I read, it's done pasado. I read about the accident in the newspaper. Leí sobre el accidente en el periódico. Se está refiriendo a la información que está en, en el periódico. Es decir, dentro de él. In a book, in a photograph, in a picture, you look sad in this photograph. Te ves triste en esta foto. Es decir, a las personas que aparecen dentro de esa, de, de, de esa foto. Ok, in a car, in a taxi, son los más comunes para mencionar que lo está dentro de, in the middle of, también tenemos otra frase ahí. There's a big tree in the middle of the garden. Hay un gran árbol en medio del jardín. ¿Todos lo están viendo o solo yo lo estoy viendo? Me avisen. ¿Sí? ¿Se ve, Miguel? Sí, sí, teacher, se observa. Ok, se ve. Can you see Cancún? <laughs> Okay. Okay. And that's uh, related to in. Eso es relacionado con in. Claro, hay más uso, ¿verdad? Pero. En la casa. Tenerse bastante más. Okay. Uh, seguimos aquí con el con el otro. At. También tenemos eh, lo mismo. Expresiones ya estandarizadas. At home. At work. At school. Example, will you be at home this evening? Estarás en casa esta tarde, esta noche? Where's Kate? She's at work. She's work. Y está en el trabajo, right? At university, at college, okay. at the station, at the okay. airport, at King's house. Okay. Veamos aquí los ejemplos. Sí, se le va a ir con el micrófono. Ok. Helen is studying law at university. Ok. Ella está estudiando leyes en la universidad. I'll meet you at the station. Ok. Te encontraré, me reuniré contigo en la estación. At Jane's house. At my sister's house. At the doctor's, at the hairdressers. También lo utilizamos con shops, pueden ser tiendas. Pueden ser negocios, también um, eventos que toman lugar dentro de, que, de, dentro de algún que, casa, edificio. Where is the party? It's at Jane's house. ¿A dónde está alguien? She is at Jane's uh, house. Está en la casa de Jane. At a concert, at a party, at a football match. Look at the example. I saw Tom at the doctor's. Vi a Tom en el doctor. At the doctor's office. Entonces se queda hasta acá. Ahora. I saw Tom at the doctor's. I saw Miguel at the bakery's. I saw Caesar at, the, let's say, at the doctor's. There were many people. No había muchas personas en la fiesta. In. Okay. Catherine. Often it is possible to use in or at for buildings, hotels, uh, hotels and restaurants. A menudo es posible que ustedes utilicen in o at para edificios. El in, la única diferencia podría ser, una de las diferencias podría ser que usted se refiere a que alguien está dentro de ese building, dentro de ese edificio, y el at se está refiriendo meramente a eh, la ubicación del, de, ese, de ese lugar. She is at the bakery. Ella está en la panadería. She is in the bakery. Ella está dentro de la panadería. ¿Sí? Entonces, at nos referimos al punto, a la ubicación en específico. El in referimos que alguien está dentro de. Pero a menudo es, es posible, es posible utilizar ahí. Lo que sí va cambiando es el significado un poquito. So we stay at a nice hotel. We stay in a nice hotel. Entonces, lo único que hace diferencia acá es lo que les digo. Acá con at. 
nos referimos a la ubicación del hotel. Y acá nos referimos que está, ellos se quedaron dentro de un hotel okay, agradable. Sí se comprende ahí y cambia un poquito el significado. Cambia, no es que no cambie. Ok. Y ahora tenemos acá un. Lo que les comentaba anteriormente, cuando hablamos de medios de transporte eh, grandes, donde usted se puede movilizar dentro de ellos, on a bus, on a train, on a plane, en un bus, en un tren, en un avión. También para referirnos a los edificios dentro de un, eh, a los pisos dentro de un edificio, on the first floor, en el primer piso. Okay. El primer piso usualmente de un edificio es el, el sótano. So on the basement, on the first floor, quiere decir que el primer eh, piso sería el segundo, por llamarla así, ¿verdad? Porque el primero sería el, el sótano. Entonces hay mucho ojo con eso, ¿verdad? Y cuando ustedes vean ahí los, bueno, los botones del, del ascensor. On the first floor, on the second floor, on the third floor. On the way, esto quiere decir que lo utilizan con los pisos de un edificio. On the way home from A to B. De camino a casa. Del punto A al punto B. Okay. Y aquí tienen lo, los ejemplos. ¿verdad? On the ground floor. El ground floor sería el, sería el sótano. On the way home, on the way home. On the way to. En camino a o en camino a casa. Did you come here on the bus? Viniste aquí en bus. The office is on the first floor. La oficina está en el primer piso. Not in the first floor. Esto es lo que les comentaba. Miren, la oficina está en el primer piso. No, not in the first floor. Ok. Entonces ahí se contradice con lo que está diciendo. Porque es lo que yo les mencionaba. Tomemos como ejemplo que este sería nuestro sótano. Este sería el primer piso. Es decir que por ende este sería el segundo. Pero... Como este recibe otro nombre, este se le denomina el primero. Ok, este es solo un ejemplo. I met Anne on the way to work. Conocí a Anne de camino al trabajo o de camino a casa. Entonces, ustedes notan, no solamente nos limitamos con on a decir superficie, ¿verdad? sino que tienen más usos, incluso para hablar de social media. Cuando usted habla de medios de comunicación on TV on YouTube YouTube ya no es YouTube es YouTube on YouTube on YouTube on TV on Facebook on any other on Instagram okay entonces con medios de comunicación también tendemos a utilizar on Okay, so that's basically all I have to share with you. Yo sé que es bastante, pero espero que algo de esto les ayude para que vayan poco a poco aprendiendo un poco más. Okay, okay so that's all for today. I'm gonna, yes. Mm -hmm. So please finish with the last exercise continúen y terminen con el último ejercicio se lo terminan y me lo envíen ahora envíenme las capturas de, de cómo les quedaron si yo los checo y, y los verifico entonces es mejor que me envíen las capturas si ustedes le dan finish acá eh, puede ser que haya un problema porque este si escriben acá minúsculo mayúscula el programa eh, la página ya está configurada para un tipo de respuesta, ¿sí? letra mayúscula, letra menor. Entonces, no envíenme la foto. Pero si no, ustedes revísenlo. Tómenle las fotos primero y guárdenlas. Ok. Y me las envíen. Bueno. Después ustedes lo pueden revisar también. No hay problema. Pero sí les va, les va a considerar ese, ese aspecto. Ok, so let me look for the attendance. Por cierto, chicos, um, una observación respecto a la semana 3. Necesitamos que quienes hacen falta todavía terminar la unidad 3, la completen porque eh, pues ya entramos de lleno a la unidad número 4 y este, también necesitamos actualizar el reporte de, de notas. 
Pues prácticamente terminamos el día viernes y necesitamos que, ¿Cómo que, voy nadie, yo, se, teacher? que nadie se nos quede, ¿verdad? Que nadie se nos Re, quede atrás. Revise ahí cómo sí. vamos. Okay, solo voy a pasar la asistencia y luego verificamos, Miguel. Great. Thank you. Amanda Esmeralda Martínez. Aura Michelle González. Carlos Luis Guzmán. Present teacher. Thank you. Carmen Evelyn Aguilar. Presente, no? teacher. Thank you, Carmen. César Augusto Melgar. Presente. Thank you, César. Dormido. Beatriz Juárez. Despierta ya, César. Me tiene para la <risa> cámara la t-shirt. Fernando ah. Danilo Vega. <risa> No puedo pues encender la cámara. Ya no, dice, ¿verdad? No la puedo encender. Josué David Pastor. No, no la puedo encender. Presente. Ok, thank you, Josué. Karen Geraldine Escoba, ya vamos a ver. Catherine, Presente. Presente, Karen. Karen, ok, Karen, gracias. <risa> Karen, Karen, aquí estoy. Ok, Karen, Noemí <risa> Romero. Here, teacher. Lizette Así Abigail González. Yo siempre, yo pues, siempre. Estaba peleando ahí con, con las cacerolas. La, no, las no, no, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. <risa> apareció la Katherine. Sí, apareció. <risa> <risa> vamos. Que me ahí. <risa> bueno, pues. Hola, Katherine. Hola, Hola Katherine. <risa> Acabo de venir a casa por eso. Ah, va. Mm. Late. Late de la noche. Okay. Uh, let's see. Marina Leticia Rolín. Present teacher. Thank you, Marina. Miguel Ángel Rodríguez. Present teacher. Thank you, Miguel. Mirna Lisset Mejía Maya. Present teacher. Thank you, Mirna. Naomi Eloisa Bonilla García. Thank you. Rona Lamil Carvera Sarabia. Yolanda Magdalena Linares Velázquez. Thank you, Ronald. And Francisco Jasmine Sanchez. Ella tenía problemas de conexión. Okay, so that's all for today, guys. I'll see you in our next class. Okay, see you tomorrow. So we're just Bye, making teacher. four days. Solo nos faltan Goodbye, cuatro días. Teacher. Okay, pónganse al día con lo que les hace falta. Como usted no estuvo en clase, nosotros fuimos las víctimas hoy. <laughs> En vez de estar alegre, va, en vez de estar alegre, que, que, que... Estuvo, ca... ¿Va? estuvo calladita la clase ahora. Sí. Le falté hoy yo. Solo de... César, hoy solo César dormido. Y eh, bueno, 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 bueno. porque no. Por la cacerola, le tuvieron que pagar la ni cámara. Ni nos dejaba oír. Ay, sí. Bien regañado se escuchaba el pobre César. Está regañado hoy. Me apagó la cámara. Como, como ah, pues se apareció el último frijol, por eso le pegaron. El frijol. Bueno, pues. Sí, sí, sí. Pero... Bueno, ok. Bye bye. Yes, please work in the platform. Trabaja en la plataforma, chicos. Yes, teacher. Yes, yes, yes. <laughs> She's alive. Ya está, está viva. <laughs> siempre, siempre, always. <laughs> Okay. Ay, no, pues sapeamos. Sí. Bye, bye. Bye, bye. Bye, Hola, Amanda, ¿está por acá?